हाय फ्रेंड मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एम पी सक्सेस सर्च में आज मैं आप लोगों के लिए ट्वेंटी क्वेश्चन लाई हूँ जनरल स्टडी के जो आपके एम पी धैत एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जब प्रिंसिपल गैस प्रेजेंट एंड मार्स गैस तो हमें पता है जो मार्स गैस में मौजूद प्रमुख गैस है तो जैसे कि हम जानते हैं कि मार्स गैस किसको अपन बोलते हैं मार्स गैस अपन मीथेन गैस को बोलते हैं तो मीथेन गैस इसका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल गैस हो जाएगी ओके इस टाइप से आपके क्वेश्चन रहेंगे आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन है ये आपका जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका जनरल मतलब एम के से रिलेटेड है ऑन बेच रिवर ऑफ मध्य प्रदेश इस बारगी डैम बिल्ड तो बारगी डैम आपका नर्मदा नदी पर बना हुआ है ठीक है ये आपका इसका हो जाएगा आपका नर्मदा और जो इंदिरा सागर बांध और सरदार सरोवर बांध है ये ये भी आपका नर्मदा नदी पर बना हुआ है और जो चंबल नदी है इस पर आपका गांधी सागर बांध और जवाहर सागर बांध बना हुआ है ठीक है और इसी पर आपका एक और जो परियोजना है राणा प्रताप सागर परियोजना ये भी आपकी जो चमल नदी है उस पर बनी हुई है वो राजस्थान में है ठीक है इस टाइप से आपको पढ़ना है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है सबसे बड़ी नदी मध्य प्रदेश की नर्मदा ही है ठीक है अब आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन आ जाता है डी एन एस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर कंप्यूटर शब्दावली में जो डी एन एस का पूर्ण रूप है वो क्या है तो डोमेन नेम सिस्टम है मेरी फर्स्ट जनरल स्टडीज की वीडियो में मैंने आपको ये बताए होते हैं कि कौन से टर्म के किसके लिए स्टैंड है मतलब कि इसका फुल फॉर्म वगैरह क्या है या पूर्ण रूप क्या है तो आप वहाँ से जाकर देखेंगे तो आपको सारे जो इंपॉर्टेंट टर्म है उनके नेम आपको पता चल जाएंगे फुल फॉर्म पता चल जाएंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन है दस सिंथेटिक फॉर्म ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व तो विटामिन बी ट्वेल्व का जो सिंथेटिक फॉर्म है वो है आपका साइनो कोवालमेंट ठीक है साइनो कोवालमेंट विटामिन बी ट्वेल्व को बोलते हैं ठीक इस टाइप से आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो जाएगा अब जैसे ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है आपका विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश वॉज द फेमस क्वीन रानी अहल्याबाई एसोसिएटेड तो जो मध्य प्रदेश विख्यात रानी है महिला अहल्याबाई वो आपकी किस स्थान से संबंधित है तो वो आपकी महेश्वर स्थान से संबंधित है ठीक है जो भोपाल है वो आपका भोपाल में मानव संग्रहालय है और भोपाल में भोजताल है और भी भोपाल में आपका भोजताल और राजा भोज के द्वारा ये बनाए गए थे तो राजा भोज से भोपाल संबंधित है खजराव आपका चंदेल राजा से संबंधित है यहाँ पे मतंगेश्वर भगवान शंकर जी की बहुत बड़ी मूर्ति है ठीक है और महेश्वर आपका अहल्याबाई से संबंधित हो गया और चंदेरी में चंदेरी की साड़ी आपकी फेमस है ठीक है तो अब आ जाता है सिक्स नंबर क्वेश्चन बाग टिप्स आर लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ब्लैंक मध्य प्रदेश बाग की गुफाएं मध्य प्रदेश से किस जिले से संबंधित है तो ये आपकी मध्य प्रदेश के धार जिले से संबंधित है धार जिले में मध्य प्रदेश की जो बाघ की गुफाएं हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा फेमस है ओके ठीक है अब सेवन नंबर क्वेश्चन है बिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर वायरस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है तो वायरस इज एक्चुअली या प्रोग्राम तो ये आपका सही है वायरस एक्चुअल में एक प्रोग्राम होता है ठीक है फिर सेकेंड है जैसे वायरस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वायरस इंक्रीजेज द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर नहीं ये वायरस वायरस कंप्यूटर की ऑपरेटिंग इस गति को बढ़ाता नहीं बल्कि घटाता है ठीक है तो इंटरनेट डज नॉट अलाउ द वायरस टू स्प्रेड इंटरनेट वायरस को फैलने की अनुमति नहीं देता है तो ये भी गलत है क्योंकि जो इंटरनेट है उसी के थ्रू सबसे ज़्यादा वायरस आपके कंप्यूटर्स में आते हैं ठीक है तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वायरस इज एक्चुअली आप प्रोग्राम ये आपका एक सही हो जाएगा ऑप्शन ठीक है अब जैसे एट नंबर क्वेश्चन है आपका बिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रो मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में कौन सी नदी बहती है तो ये ये देखें ये आपका नदियों से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है तो ये भी आपके एक इम्पोर्टेंट नदी के लिए आपको पढ़ना है ठीक है सारी नदियों की मध्य प्रदेश की आपको जानकारी होनी चाहिए ठीक है तो इसमें क्या है कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश में बहती है ठीक है तो सबसे पहले चंबल फिर है आपका नन ऑफ दीज फिर नर्मदा और नर्मदा एंड चंबल बोध तो नर्मदा और चंबल बोध दोनों हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों ही नदी मध्य प्रदेश में बहती हूँ मध्य प्रदेश से ही इनका उद्गम स्थान है ठीक है अब आपका नाइन्थ नंबर क्वेश्चन आ जाता है बिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एजेंसियल टू सट डाउन योर कंप्यूटर सेफली एंड कंप्लीटली तो अपने कंप्यूटर को सुरक्षित और पूरी तरह से बंद करने के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है ठीक है इसमें जरूरी नहीं है वो टर्म बताना है सेव ऑल ओपन फाइल सभी खुली फाइलों को सेव करना है गलत ये ऑप्शन नहीं है बल्कि ये आपका कैसा है कि सही है कि अगर कंप्यूटर को अपना सुरक्षित रखना है तो आपको जितनी भी खुली फाइल है उनको सेव कर लेना चाहिए फिर सेव वो ऑल ओपन फाइल्स एंड क्लोज ऑल रनिंग फाइल्स सभी खुली फाइलों को सेव करना और सभी चल रहे एप्लीकेशन को बंद करना दोनों तो ये भी नहीं है ये आपका एक सही ऑप्शन है क्योंकि नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं और आपका क्लोज ऑल रनिंग एप्लीकेशन सभी चल रहे एप्लीकेशन को बंद करना ये भी नहीं होगा नन ऑफ दीज होगा इसका क्योंकि इसमें आपने पूछा है कि आवश्यक नहीं है तो ये तीनों तो आपके आवश्यक थे तो ठीक है ये जो नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं ये बहुत कन्फ्यूज करते हैं इसलिए इसमें
थर्ड ऑप्शन हो जाएगा बन कैंडल एक्व टू होता है बन ल्यूमिन अपन बन डेंसिटी रेडियन ये आपका जनरल फिजिक्स का क्वेश्चन है ठीक है अब जो इलेवंथ नंबर क्वेश्चन है ये आपका फिर से खजराओ से रिलेटेड आ गया द खजराओ डांस फेस्टिवल टू बेंट ऑन फॉर ब्लैंक डेज खजराओ नृत्य समारोह दो दिनों तक चला था तो ये आपका सात दिनों तक चला था ठीक है ये आपको कितने दिनों तक चला था ये आपका सात दिनों तक चला था खजराओ डांस फेस्टिवल 2018 में जो हुआ था खजराओ आपका चंदेल राजा ने बनवाया था खजराओ में आपका मातंगेश्वर का फेमस मंदिर है ठीक है ये खजराओ जो आपका है ये एक टूरिस्ट प्लेस है ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आपका आता है ठीक है हम जो आपका ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द एल्किन ग्रुप तो जो एल्किन ग्रुप का आपका जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला है वो आपका है सी एन एस टू एन प्लस टू ठीक है इसके तीन टर्म है एल्किन एल्किन और एल्काइन तो जिसमें सबसे पहले आता है एल्किन तो ये हो गया फिर उसके बाद आपका अगर आएगा एल्किन तो एल्किन का आपका हो जाएगा सी एन एच टू एन ठीक है ये जो सेकेंड नंबर का है आपका एल्किन का है और इसमें आ जाता है आपका एल्काइन ए एल के वाई एन ई तो आपका एल का एन का जो फॉर्मूला रहता है जनरल फॉर्मूला वो हो जाएगा सी एन एच टू एन और माइनस टू हो जाएगा ठीक है यहाँ पे सी एन एच टू एन माइनस टू ये आपका एल का एन का हो जाएगा ये तीनों टर्म आपको याद रखने हैं एल के एन एल के एन और एल का एन सपोज इस बार आपका एल के एन का पूछ रहे नेक्स्ट टाइम आपका एल के एन का पूछ रहे तो इस टाइप से आपको याद रखना है जैसे मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ये सारे जो आपके बनते हैं ये सारे आपके इन्हीं टर्म से मिलाकर बनाए जाते हैं ठीक है तो इनका जनरल फॉर्मूला हो जाता है ओके मोलिकुलर फॉर्मूला ठीक है अब थर्टीन नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ है या एक समतल दर्पण की फोकल लंबाई है तो वो आपकी कितनी है आपकी इनफाइनाइट होती है ठीक है अब फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है दी प्रेजेंट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश वॉज दी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मतलब मध्य प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वे के पूर्व मुख्यमंत्री थे तो वो कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे वो आपके गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे ठीक है अब ये आपको ढूंढना है कि जो प्रेजेंट गवर्नर थे आपके 2018 में वो आ, कौन थे और वो आ, मतलब कहाँ के पहले के गुजरा गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे तो वो आपको ऐसे सर्च करना है इस टाइप से आप देखेंगे तो इस टाइप के पूरे क्वेश्चन पूछ लेता है जैसे अभी प्रेजेंट में आपके मध्य प्रदेश के अगर आप गवर्नर देखें तो वो लालजी टंडन है और वो पहले जो थे वो बिहार के बिहार के गवर्नर थे ठीक है इस टाइप से आपको याद रखना है दो में अभी कौन है लाल टंडन ठीक है और इसके पहले आपकी कौन थी इसके पहले जो आपकी थी वो आपकी आनंदीबेन पटेल थी ठीक है तो इस टाइप के ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं आप फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन आदित्य जोशी ऑफ मध्य प्रदेश इज एसोसिएटेड विथ मध्य प्रदेश की जो आदित्य जोशी है वो किस खेल से संबंधित है तो मध्य प्रदेश के आदित्य जोशी आपके बैडमिंटन खेल से संबंधित है ठीक है आप जैसे क्रिकेट शूटिंग और टेनिस इस टाइप से भी पूछ लेते हैं कि इनके कौन है तो आपको जो मध्य प्रदेश के जितने भी खेल मध्य प्रदेश में खेले जाते हैं उनके जो खिलाड़ी हैं वो कौन कौन से हैं वो भी आपको देखना है तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश एम पी के आप लोगों को एम पी के की बुक्स वगैरह परचेज करके उनमें से पढ़ना है ठीक है और जैसे आप इसमें देखेंगे कि इन वेज स्टेक ऑफ मध्य प्रदेश इज दी बाधवगढ़ नेशनल पार्क सिचुएटेड बाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है तो ये बाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश के आपके उमरिया जिले में स्थित है ठीक है उमरिया जिले में ये आपका रीवा के पास में है ठीक अब आपका सेवनटीन नंबर क्वेश्चन आ जाता है आपका जैसे एक सेकेंड इसमें आपका जैसे ये है सिवनी तो सिवनी आपका पिंच राष्ट्रीय उद्यान जैसे इंदिरा गांधी पिंच राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं ये आपका ये आपका कहाँ पे है सिवनी में है और रीवा तो आपका ये बाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान रीवा के पास में लेकिन ये उमरिया जिले में है इन्होंने डिस्ट्रिक्ट पूछा था तो ये आपका कौन सा हो जाएगा उमरिया डिस्ट्रिक्ट है ना और जबलपुर के पास में आपका काना नेशनल पार्क ठीक है और ये आपका उमरिया तो इसका हो गया ठीक है और आप सेवेंटी नंबर क्वेश्चन है जैसे इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज द फेमस कालिदास सम्मान फॉर फ्रॉम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट नॉट गिवन तो जो मध्य प्रदेश सरकार का प्रसिद्ध कालिदास सम्मान है वो किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है तो वो आपका लिटरेचर या साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है ठीक है लिटरेचर के क्षेत्र में नहीं दिया जाता बाकी आपका शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस क्लासिकल म्यूजिक शास्त्रीय संगीत और थिएटर या नाट्य के नाट्य में दिया जाता है ठीक है अब एटीन नंबर क्वेश्चन है पिक द ऑर्ड आउट ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से विषम का चयन कर तो आपको विषम का चयन करना है तो इसमें आपका जैसे ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड रे, जैसे इसमें है विंडोज लाइनेक्स और मैक और गूगल ठीक है तो आप देखिए फर्स्ट तीन जो है आपके विंडोज लाइनेक्स और मैक ये आपकी क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो आपका गूगल है ये आपका क्या है एक सर्च इंजन है क्या है आपका एक सर्च इंजन 
हो जाएगा ठीक है तो इसलिए आपका इसमें जो गूगल है ये आपका ऑड हो जाएगा ओके इस टाइप से आपको करना है ठीक है अब नाइनटीनथ नंबर क्वेश्चन है द कंप्यूटर की बोर्ड इज ई ऑब्लिक एन ब्लैंक डिवाइस कंप्यूटर की एक डिवाइस है तो कंप्यूटर का जो की है वो आपको पता है कि कौन सी डिवाइस जैसे आउटपुट आउटपुट डिवाइस जो आपका आउटपुट देते हैं जब तो कंप्यूटर में बात करने के बाद आपको मिलता है ठीक है डाटा देने के बाद आपको जो बाद में मिलता है वो आपका आउटपुट हो जाता है और इनपुट तो कंप्यूटर की क्या है आपका इनपुट डिवाइस है क्योंकि आप क्या करते हैं जब की का यूज़ करते हैं की में प्रेस करते हैं तो आप जो डाटा है वो कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो वो क्या हो गया इनपुट डिवाइस कंप्यूटर की मदद से जब डाटा कंप्यूटर में फीड हो रहा है तो इनपुट हो गया और आउटपुट डिवाइस आपकी क्या हो जाएगी जैसे आपका अगर देखें तो आउटपुट डिवाइस आपका इसमें आपका जो प्रिंटर है वो इसमें आउटपुट डिवाइस हो जाएगा और जो आपका कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस में आ जाएगा और प्रोसेसिंग और स्टोरेज स्टोरेज डिवाइस वगैरह भी जैसे सीपीयू है तो वो आपका सीपीयू में आपका स्टोरेज डिवाइस हो जाता है ठीक है इस टाइप से आपको ये सारे डाटा आपको इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग मतलब आपका जब कंप्यूटर प्रोसेस करता है जैसे इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करने में जितना वो टाइम लगता है वो आपका प्रोसेसिंग के अंदर आ जाता है इस टाइप से आपकी क्वेश्चन है ठीक है तो आपको जो कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं वो भी आपको याद रखना है कौन कौन सी हैं ठीक है अब जैसे इसमें एक सेकंड जो आपका ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन है वो बचा है कि बिच अमंग द फॉलोइंग राइटर ऑफ मध्य प्रदेश रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज स्टाइल राइटिंग मतलब विकलांग श्रद्ध विकलांग विकलांग श्रद्धा का दौर ठीक है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित लेखकों में से किसने अपने व्यंग लेखक विकलांग श्रद्धा का दौर विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त किया है तो किसने किया है हरिशंकर परसाई ने जो हरिशंकर परसाई जी हैं इन्होंने विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए सहायता के अपने पुरस्कार मध्य प्रदेश से रिसीव किया है ठीक है इस टाइप से आपके जनरल स्टडीज के ट्वेंटी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं तो इन्हीं के बेस पर आपके जो आगे अपकमिंग एग्जाम है आपका मध्य प्रदेश दही दो हज़ार बीस इक्कीस का उसके में भी आएंगे तो आप लोगों को ये जो एग्जाम पेपर है पूरा उसे अच्छे से पढ़ना है और जो बुक्स वगैरह मैंने बताई हैं अपनी प्रीवियस वीडियो वगैरह में आप लोग को वहाँ से देखना है और डाउनलोड कर लेना है ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू